শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোপার রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে আর চমৎকার একটা দিন কাটুক এই প্রত্যাশা জানিয়ে আজকে আয়োজন শুরু করছি আমাদের সাথে প্রতিদিনই এমন একজন মানুষ থাকেন যিনি যিনি বা যারা আসলে বিভিন্ন স্তরে তাদের অবদান রেখে চলেছেন সমাজের বিভিন্ন স্তরে এবং আজকেও এমন একজন মানুষ আছেন আমাদের সঙ্গে যার সঙ্গে আমরা পুরো ঘন্টা জুড়ে আড্ডা দেব তার সফলতার কথা শুনবো সংগ্রামের গল্প তো নিশ্চয়ই শুনবো আর পুরো আয়োজন জুড়েই আপনাদের সাথে রয়েছি আমি নন্দিতা কিবরিয়াও থাকছি শুভ সকাল আমাদের সবার পক্ষ থেকে যে কথাটা বলে শুরু করি ভালো কাটুক দিন সেই শুভকামনা জানিয়ে শুরু করছি আর আমাদের দিনটা আসলে ভালো করে দেন সকালবেলা যারা অতিথি হয়ে এখানে আসেন তারাই তাদের জীবনের গল্পগুলো আমাদেরকে অনুপ্রেরণা যোগায় এবং আমরা সামনের পথ দেখতে অনেকখানি সহায়তা পাই তাদের কাছ থেকে তো তেমনই একজনকে দিয়েই আমাদের আজকের দিনটা শুরু হচ্ছে তিনি একজন উদ্যোক্তা এবং শুধুমাত্র উদ্যোক্তা না তিনি বাংলাদেশ খ্যাত বিশ্বখ্যাত একজন ডিজাইনার এবং অনারারি কনসাল অফ লুকসমবার্গ তিনি আমাদের প্রিয় অতিথি নাসরিন জমির চলুন তাকে আমরা শুভ সকাল জানাই শুভ সকাল কেমন আছেন ভালো এই প্রথমবার বলে আমি আসছি না এখানে অনেকেই আসেন প্রথমবার কিন্তু আপনার সাথে আমাদের আর অন্য রকম একটা সম্পর্ক রয়েছে সেটা যদি আড্ডায় আসে আমরা সেটা নিশ্চয়ই তুলে নিয়ে আসবো তবে তার আগে আমরা একটু শৈশব থেকে শুরু করতে চাই আমরা যতদূর জানি যে চট্টগ্রামে আপনার জন্ম হয়েছিল চট্টগ্রামে আমার জন্ম হয়েছে কি মনে পড়ে মানে শৈশবের এই অনুষ্ঠানে বসে না চট্টগ্রাম তো এত সুন্দর একটা শহর আর আমার তো চাইল্ডহুড ওখানে সত্যি খুবই কি বলবো অনেক মনে রাখার মতোই এত সুন্দর বাসায় ছিলাম আর বাবা মা এত বাগান পছন্দ করতেন তো আমরা বড় হয়েছি ওরকম নেচারের সাথে বাগানের সাথে লেখাপড়া ওখানে করেছি আর আমাদের তো অনেক আমার বাবা খুবই ফোকাস করতেন অন এডুকেশন আর্ট মিউজিক অ্যান্ড ন্যাচারাল লাইফ হ্যাঁ ঢাকায় কিন্তু চিটগঙ্গে আমাদের লাইফটা ছিল একদম অন্যরকম লেখাপড়া আর্ট মিউজিক নেচার তাই আমি ইন্টিরিয়ার ডিজাইনার ইন্টিরিয়ার ডিজাইনার খালি আর্ট করলে হয় না একটা লাইফ স্টাইল করতে হয় হ্যাঁ ট্রু হ্যাঁ বোথ বাবা মা দুজনেই তো আপনি এখন মনে করেন যে ওটার একটা অনেক বড় ভূমিকা আছে আপনার ক্যারিয়ারে ওই শৈশবটার হ্যাঁ আমার তো মনে হয় কারণ আপনার চাইল্ডহুডে তো অনেক কিছু থাকে যে জিনিস আপনার মনে রাখতে হয় যে জিনিস আপনি এনজয় করেন আমার তো মনে আছে কারণ আমার মনে হয় ছোটবেলায় এত বিদেশ ট্রাভেল করেছি বাবা মার সাথে যদিও আমি ম্যারিড টু ডিপ্লোম্যাট কিন্তু তার অনেক আগে আমার বাবাই আমাকে বাবা মার সাথে আমি বিদেশ গেছি তাই না তো আমার ওগুলি মেমোরিতে এত আছে যেমন আমার বোধহয় কত দশ দশ বছর নয় বোধ হয় যখন আমি প্রথম মোনালিসা দেখলাম প্যারিসে আমার বাবা আমাকে বলছে না তুমি হেডফোনটা লাগিয়ে রাখো তোমার শুনতে হবে কি মানে ওই হেডফোনে যে শুনতে হয় না ভিডিওটা আমার এখনও মনে হয় যদিও পরে গেছি প্যারিস অনেকবার কিন্তু লুভ আমি পরে যাই নাই কিন্তু ওই ওসব এক্সপিরিয়েন্সে কিন্তু মিট মি হোয়াট আই এম টুডে সো নাইনে আপনি নয় বছর বয়সে আপনি ফিল করতে পারতেন মোনালিসাকে ফিল করতে পারতেন আমরা গেছি আমার বাবা খুব বলতেন যে তোমার এখানে বসতে অনেক অনেক অ্যাটেনশন দিত আমার বাবা মা দুজনেই আমাকে দুজনেই আপনি একাই ছিলেন না না আমার আমরা তিন ভাই বোন আচ্ছা হ্যাঁ কিন্তু অনেক অ্যাটেনশন দিতেন কারণ আমি মোর আর্টিস্টিক আমার অন্য ভাই বোন থেকে তাই এটা দেখো শেক্সপিয়ার যেখানে লন্ডনে গেছি সেখানে উনি বলেন এটা বাড়ি এটা ওর লেখা কতটা মানে অনেক ইন্টারেস্ট যেমন রোমে নিয়ে গেছেন দিস ইজ ভেনাস ডিমিলো দিস ইজ মাইকেল অ্যাঞ্জেলোস একটু যদি বিস্তারিত জানতে চাই শৈশবে আর কি কি বিষয়ের প্রতি আগ্রহ ছিল বা আগ্রহটাকে আসলে তৈরি হয়েছিল কোথাও থেকে নাকি নিজে থেকেই ভালো লাগে না আমার ছিল আগ্রহ ওনারা হেল্প করেছে তাই না আর আমার মনে হয় বাবা মার কন্ট্রিবিউশনটা অনেক বড় হয় সেটা তো বটে অনেক অনেক বড় তারপর মানে চিটগঙ্গে তো আমার নানা বাড়ি চিটগং আমার নানা বাড়ি আবার সিনেমা হলের মালিক ছিল সব যত সিনেমা হল সব সিনেমা হলের নানার বাড়ি আমরা এগুলি দেখতাম অনেক 
but art is something you're born with yep and then you improve on it right it doesn't come just you have to have it in your system right so কি হলো মানে ফ্যামিলি থেকে ইন্সপায়ার করা হলো নাকি তাদের অন্য কোনো ইচ্ছা ছিল আপনাকে নিয়ে না না মনে খুব ইচ্ছা ছিল যে আমি আর্টেই থাকি শুধু মানে যখন আমি পড়তে চেয়েছি আর্কিটেকচার আমার বাবা বলছে না তুমি এটা অনেক সময় লাগবে তুমি এখন এটা করো ওটা করো অনেক কিছু বাট আই ফাইনালি ডিসাইডেড আই উইল স্টাডি ইন্টিরিয়ার ডিজাইন সেটা কোন বয়সে ডিসাইড করলেন না অনেক পরে আমার বিয়ের পরে शीर्षस्थानीयर ইন্টেরিয়র ডিজাইনার নাসরিন জমির একজন ব্যবসায়ী এবং নারী উদ্যোক্তা হিসেবেও সুপরিচিত বাংলাদেশের অধিকাংশ নাম করা হোটেলের ইন্টেরিয়র ডিজাইন তার প্রতিষ্ঠানের করা বাংলাদেশে তৈরি গৃহসজ্জা সামগ্রী অনলাইন স্টোরে বিক্রির একটি প্রতিষ্ঠান এবং কারখানাও রয়েছে তার সেখানে কর্মসংস্থান হয়েছে অসংখ্য মানুষের তার করা নকশা কেবল মেড ইন বাংলাদেশ নয় ডিজাইনড ইন বাংলাদেশ ধারণাকে সামনে তুলে ধরে টাঙ্গাইলে তার পরিবারের প্রতিষ্ঠিত তিন হাজার শিক্ষার্থীর একটি স্কুল পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন আমাদের আজকের অতিথি তার কোম্পানি বাংলাদেশের গ্রামীণ কারুশিল্পীদেরও পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যাচ্ছেন উড কার্ভিং নিয়ে কাজ করতে পছন্দ করেন তিনি তার আরেকটি উল্লেখযোগ্য কাজের সংযোজন ঘটে দু সালে জোনাকি ফ্র্যাগনেন্স চালুর মধ্য দিয়ে জোনাকি বাঁচাতে তিনি জোনাকি ফাউন্ডেশন ফর নেচার নামে একটি প্রতিষ্ঠান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জোনাকি তথা প্রকৃতি রক্ষার কাজ করবে এই ফাউন্ডেশন খুবই ইন্টারেস্টিং প্রকৃতি প্রকৃতির এই এই জিনিসটাকে আমরা একটা পোকা হিসেবে চিনি এবং এটা যে আমাদের প্রকৃতি থেকে হারিয়ে যাচ্ছে এটা নিয়ে যে কাজ করা উচিত বা কেউ এটা নিয়ে কাজ করছে এটা আজকে অনুষ্ঠানে জানাতে আমাদের ভালোই লাগবে কিন্তু তার আগে আমরা পুরো ওই জায়গাটা থেকে শুরু করতে চাই যে আপনি বলছিলেন যে আপনি স্থাপত্য বিদ্যাতে পড়ার আগেই আপনার জীবনে নতুন একটা বিষয় যুক্ত হলো সেটা হচ্ছে বিয়ে কিন্তু তার আগে আমি কি বিয়ের সাথে একটু যোগ করতে চাই যে এই যে আপনি বলছেন যে আর্ট আর্টের মধ্যে তো আসলে অনেক কিছুই থাকে অনেক ব্রাঞ্চেস তো কোন বিষয়টার প্রতি আসলে আগ্রহ স্পেসিফিকলি বুঝতে পারছি ছোটবেলা থেকে না ছোটবেলা থেকে তো আর্ট কিন্তু এমন জিনিস শুধু আর্ট ইজ নট ড্রয়িং আর্ট ইজ আর লাইফ স্টাইল আর্ট ইজ হাউ ইউ এনজয় এভরিথিং অ্যারাউন্ড ইউ দ্যাটস অলসো ন আর্ট আর্ট অলসো কামস ফ্রম মিউজিক অলসো ফ্রম নোয়িং পিপল দেয়ার ইমোশন দেয়ার সেন্টিমেন্টস ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ এন ইন্টিরিয়ার ডিজাইনার আপনার কিন্তু মানুষ সম্বন্ধে জানতে হবে এন্ড দেন ইউ ক্যান ডিজাইন ইউ ক্যান ডিজাইন মিশতেন আপনি ছোটবেলা থেকে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি খুব মিশুক সো ইউ হ্যাভ টু নো পিপল মানুষকে চিনতে হবে তখনই না ডিজাইন করবেন তো ওই বিষয়টাই আমি জানতে চাইছিলাম যে আর্টের কোন অংশের প্রতি আপনার আসলে আগ্রহ ছিল আমি বলি আমরা আর্টের প্রতি মানে অ্যাজ ইন্টিরিয়ার ডিজাইনার আর্ট তো হলো একটা আমার ছিলই কিন্তু অ্যাজ ইন্টিরিয়ার ডিজাইনার ওটা মোর কমপ্লেক্স হ্যাঁ কেন অ্যাজ ইন্টিরিয়ার ডিজাইনার আপনার শুধু স্পেস প্ল্যানিং করতে হয় না Uh, as interior designer, you have to know about electrical work. You have to know many things. In mm-hmm. that product design is very important. Graphic design, textile design, and of course, furniture design. Do you have any questions about this term? No, no. Do you know that this is a gradually experience? Yes. Okay. So, uh, furniture design is a very big subject. Mm-hmm. Hmm. সেই প্রসঙ্গে আমরা আশিকি ব্রিয়া যেটা বলছিল যে আপনি যখন ঠিক করলেন যে স্থাপত্যবিদ্যা পড়াশোনা করবেন তার আগে আপনার জীবনে একটা পরিবর্তন আসলো তো তার আগে আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করেছেন বিয়ের পরে সব বিয়ের পরে সেটা আচ্ছা তো বিয়ের ঘটনা তো বিয়ের তো আগে প্রয়োজন ছিল কি আপনি তাহলে অনেক কম বয়সে ছিলেন বাবা মা আমাদের দেশে যা হয় বাবা মা জামির ইজ এ ভেরি নাইস ম্যান আমি অত কিছু চিন্তা করি না 
এটা গ্র্যাজুয়েশনের জন্য পলিটিক্যাল সায়েন্স অ্যান্ড লিটারেচার পলিটিক্যাল সায়েন্স হ্যাঁ চারিদিকে তো ওয়াই নট ইট ইজ অলসো টু নো মোর অ্যাবাউট পিপল তাই না পলিটিক্যাল সায়েন্স কিন্তু আপনার লোকজনের সাথে একটা যোগাযোগ রাখে কি হচ্ছে দেশে তাই না ও খুব বুঝে শুনে পলিটিক্যাল সায়েন্সে যাও নাকি ঠিক আছে আমাকে আপনি असंख्य फार्निचार যেন এটাকে বলে ফিট আউট ডিজাইন ফিট আউট ডিজাইন মানে আপনি প্ল্যান করবেন ডিজাইন করবেন তারপর নিজেরা বানাবেন তারপর আসলো আমার বড় মুহূর্ত যখন সোনারগা হোটেলের কাজটা পেলাম ওটা একটা বিরাট কাজ ছিল তাই না সোনারগার কাজ করলাম শেরাটনের কাজ করলাম র্যাডিসনের কাজ করলাম ইন বিটুইন এটার পরে ইন বিটুইন সব বড় বড় কাজগুলি তো করেছি গ্রামীণ ফোন সিমেন্স নোকিয়া রহিম অফ রোজ আর অনেক অনেক আমার ঠিক এই মুহূর্তে খেয়াল আসছে না এতগুলি কাজ করেছি তারপরে আসলো ফার্নিচার ফার্নিচার আমি মানে ফার্নিচার ইজ আর্ট অলসো তাই না আই লাইক ফার্নিচার আর এখন কিন্তু একটা অনলাইন ফার্নিচারের জন্য একটা প্ল্যাটফর্মও করেছি সো পিপল ক্যান বাই ফার্নি অর্ডার ফার্নিচার অনলাইন পিপল ক্যান সি আওয়ার ফার্নিচার কালেকশন অনলাইন যেমন ছিল ইসলামিক সেন্টার ফর টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল ট্রেনিং তখন অনেক জায়গায় কনসালটেন্ট হিসাবে নিত বাট অনেক পার ডে ধরেন আমার জন্য থার্টিন হান্ড্রেড টাকা পার ডে আমার জন্য তো অনেক ভাবেন কতটা আর অনেক আর্কিটেকচারাল কোম্পানি ছিল যেখানে আমি রিটেনার হিসেবে ছিলাম প্লাস আমাদের ইন্টিরিয়ার ডিজাইন কাজ শুরু করছি তারপর তো আমাদের কতগুলি পোস্টিং হলো জামিরের সাথে আমরা গেলাম ব্যাংকক তারপর গেলাম লন্ডনে কয়েকটা বড় বড় পোস্টিং ছিল অ্যাজ এ ডিপ্লোম্যাট তখন কিন্তু ওয়াইফদের অ্যালাউ করা হয় না কাজ করা হ্যাঁ But then I studied there, you know, on and off. I went to exhibitions, I went to libraries, I went to many places. Anywhere I went, I learned. Anywhere I went, I decided to be happy. Mm-hmm. And I was always somebody who... I mean, you know, you don't have any knowledge. 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 Right. Yeah. সেটা হলো পরে যখন ফেরত আসলাম হ্যাঁ আমি যখন এইটটি সেভেনে আমরা লন্ডন থেকে ফেরত আসলাম তখন আমি ঠিক করেছি যে না এখন আমি আমার প্রতিষ্ঠানেই থাকব খুব একটা পোস্টিংয়ে যাব না আমি ঠিক আছে এটা কিন্তু একটা বড় ডিসিশন যে আমি পোস্টিংয়ে যাব না আমাদের বড় ফ্যাক্টরি তখন বড় ফ্যাক্টরি ছিল এতগুলি লোকজন ফার্স্ট ব্রেক নাইনটিন নাইনটি থ্রি হোটেল আমি এটা সবার সামনে বলতে চাই আমার ব্যাংকে ছিল নাইনটি নাইন থাউজেন্ড টাকা আর ছিল অনেক নলেজ কমিটমেন্ট অ্যান্ড আই ওয়াজ ব্রেভ তো আমরা টেন্ডারটা করলাম কত লোক যে বাধা দিতে চাইল বাট ইয়াস উই গট ইট থ্রু টেন্ডার মেরিট বিবো দ্য লোয়েস্ট বিডার 
তারপর পেলাম কত সালের কথা বলছিলেন 1993 তখন আমার হাজবেন্ড জামির এটা দর্শকদের জানা উচিত আমার হাজবেন্ড জামির তখন ছিল ওয়াইসি দ্য অ্যাম্বাসেডর বাড়িতে আমার বাচ্চারা ছিল সো আই ডিড ইট অন মাই ওন আই ডিড নট আস্ক এনি মিনিস্টার নো হাই প্রোফাইল পিপল বাট থ্রু মেরিট সিম্পলিটলি থ্রু মেরিট তখন আসলো সোনারগা তারপরে করলাম আমার শেরাটন সেটাও মেরিট তারপর হলো রেডিসন এগেইন মেরিট না কিন্তু ম্যাম আমি একটু সরি ইন্টারপ্ট করছি সেটা হলো যে সোনারগা আপনাকে রিলাই করলো কেন কি মনে হয় না এটা একটা টেন্ডার পার্টিসিপেশন ওখানে প্রসেসটা হলো হোটেলের কাজ আপনার মকআপ রুম করতে হবে ওকে মকআপ রুম করে প্রাইস প্রেজেন্টেশন করতে হবে তো উই ওয়ার ভেরি গুড উইথ ইট ওনার তো শিখছিল প্রেজেন্টেশন জিনিসটা না লেখা পড়াতে আসে আমরা এজ ইন্টেরিয়র ডিজাইনার আমাকে কিন্তু এটা আই ওয়াজ টোটালি কোয়ালিফাইড টু ডু দ্যাট প্রেজেন্টেশন এখানে একটু জানতে চাই আপনি আমরা বলছেন তখন কি আপনার কোনো কোম্পানি বা কোনো কিছু ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ डेफिनेटলি डेफिनेटলি আমার কোম্পানি কোম্পানির কি নাম ছিল সব সময় নাসিন জামির এন অ্যাসোসিয়েটস ওকে অলওয়েজ এবং তখন আপনার সঙ্গে আর যারা ছিলেন কোম্পানির अदर মেম্বার না আমাদের ওখানে কোম্পানি তে অ্যাসোসিয়েটস ছিল we had few architects with us mm-hmm. you know not full time part time acha kintu khub solid chilo amader electrical drawing mm-hmm. design jeta the ekta ekta compete kora jay tender kora jay na hole ki ar hotel er kaj korte parta exactly. presentation korte parta she jonnoi jante chaichi ami karon ekar pokkhe ashole eto boro kajer na na we were well staffed well staffed office well staffed to tar pore shuni jeta bolchile ekbar shonaga korar pore mm-hmm. tokhon we are in the scene এখানে অনেক প্রফেশনালিজম লাগে তো অনেকে হয়তো টেন্ডার করে উইথ নো প্রফেশনালিজম নট এট অল নট এট অল তারপর আসলো শ্যারাটন তারপর আসলো রেডিসেন কিন্তু সব সময় কিন্তু আমি চাইতাম যে বাংলাদেশ থেকে কিছু থাকা উচিত এই যে আপনি কাঠের কাজ বলছেন না সোনাগাতে দেখবেন আমরা বাংলাদেশের ইনলে কাজ করার চেয়ার দিয়েছি এখনও আছে সেই একই চেয়ার মধ্যে আমি প্রধানমন্ত্রীকেও দিয়েছি কিন্তু ইনলে ছাড়া ওনার খুব পছন্দ প্রধানমন্ত্রীর আবার সেগুন কাট পছন্দ কিন্তু আমরা পুশ করতাম ব্রাস ইনলে কাজ আমরা পুশ করতাম সিল্কে মানে আমাদের র সিল্ক কিন্তু যখন অন্য কেউ বিদেশি কেউ থাকতো তারা কিন্তু পছন্দ করতো না তারা চায় ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসি থাইল্যান্ড থেকে অস্ট্রেলিয়ার থেকে আমাদের রেডিসেন হয়েছিল কিছুতে বাংলাদেশের জিনিস চাইবে না আমি পুশ করতাম বাংলাদেশি আর্ট তো আছেই বাংলাদেশি সিল্ক বাংলাদেশি কাঠ ইউ মাস্ট হ্যাভ আ সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ বাংলাদেশি ফার্নিচার রাইট সো আই ওয়াজ পুশিং দ্যাট বাট আই ডিড গেট মাই জব ডান সোনার কাটার ইস ওয়ান কাইন্ড অফ বেবি প্রজেক্ট সাকসেসফুলের জায়গা থেকে যদি বলি সো ওটা করার পর ওরা হ্যাপি ছিল অসম্ভব আমি এখনো যখন সোনারগাতে যাই যারা কনসিয়াস যারা দরজা খুলে এখনো বলে আপা আপনি এখন কেন টেন্ডার করছেন না কেন এখন আসেন না এখনও শোনা গেছে আমাদের অনেক সব জিনিস নিচের তালায় অনেক আছে জিনিস কারণ আমরা খুব ভালো কোয়ালিটির জিনিস দিয়ে দিই কিন্তু আপনি বলছিলেন আপনার ব্যাংকে ছিল নিরানব্বই হাজার টাকা কিভাবে ম্যানেজ হলো আসলে সব কিছু না ব্যাংকে ইউ হ্যাভ টু বি অনেস্ট ইউ হ্যাভ টু বি ইন্টেলিজেন্ট ইউ হ্যাভ টু বি ব্রেভ ইউ হ্যাভ টু বি ফোকাস ফাইভ স্টার হোটেল নিরানব্বই হাজার টাকা নিয়ে শুধু তাই না আমার তখন না তখন তো আমাকে ব্যাংক থেকে লোনও দিল বড় প্রজেক্ট করেছিলাম এটা শেয়ার ট্রেনের পিছনে ইউনিসেফের পাঁচতলা বিল্ডিং ছিল সেটা আমাদের করা হিউজ প্রজেক্ট হিউজ প্রজেক্ট সেটা আমাদের করা সো একটার পর একটা তখন হচ্ছিল সোনাগা শেয়ার ট্রেন ইউনিসেফ রেডিসেন অনেক তখন ডিফারেন্সিয়েট করতেন কি করে কারণ নিশ্চয়ই চাইতো যে একটা থেকে আরেকটা ডিফারেন্ট হোক না অনেক সময় যেমন রেডিসেনে ওদের নিজেদের একটা ডিজাইনার ছিল তারা একটা স্পেসিফিকেশন লিখে দিয়েছে সো সেই স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী আমাদের টেন্ডার করতে হতো সো করার সময় কিন্তু আমি তখন প্রপোজ করতাম এটা না দিয়ে কি আমরা বাংলাদেশি সিল্ক দিতে পারি এটা না দিয়ে কি বাংলাদেশি কাঠের এটা দিতে পারি আই ওয়াজ ব্রেভ টু অলওয়েজ সাজেস্ট এবং ক্লায়েন্ট তো ইউজুয়ালি আমাদের এখানে দেখা যায় সব সময় সব ক্ষেত্রেই খুব বেশি বাইরে থেকে রেফারেন্সেস দেন তো সেক্ষেত্রে আপনি সব সেখানে আপনাদের একটু সাহস হইতে হবে 
right তো এই কাজ করতে করতে আপনার প্রতিষ্ঠান অন্যতম একটা জায়গায় চলে গেল চ্যালেঞ্জগুলো কি ফেস করতেন ডে বাই ডে কাজ করার সময় রাইট কাজ করার সময় কোন একটা প্রজেক্ট হাতে নেয়ার পরে ভাবেন আমরা ওই হোটেলের পরে তারপর অনেক ব্যাংকের কাজও করেছি টেন্ডার এমন জিনিস আর পরে আর করতে ইচ্ছা করে না টেন্ডার কারণ ওই লোয়েস্ট বিডার যে কে হয় তার সাথে কম্পেয়ার করা কি তার সাথে কম্পিট করা হতে পারে আমার একটা স্টাফই লোয়েস্ট বিডার কি করে বলবো বল সো হোয়াট উই ডিড ইউ হ্যাভ টু চেঞ্জ ইউ নো ইউ ক্যান নট বি স্টাক উইথ ওয়ান থিং বিজনেস মডিউল ইউ হ্যাভ টু চেঞ্জ ইওর বিজনেস মডিউল সো তখন আমরা মোর টুয়ার্ডস ফার্নিচার মেকিং এ গেলাম ওকে এটার জন্য হোটেলের পুরো কাজটা না করে কেউ যদি ফার্নিচার করতে চায় you can supply 1000 pieces of bed you can supply 1000 pieces of chairs but hotel o more or less shop kichu bidesh theke ani but you can supply we were supplying furniture to very nice people you know there are bangladeshi jinish pochondo kore amader factory ache so business model take to change tokhon hoye gelo to amra bangladeshi jinish niye ami bangladesh kei promote korte chai furniture bolen textiles bolen रूम कार्पेट फार्निचार वाल पेपर लाइट सब পরে যখন হোটেল করছিলাম না ওইটা টোটাল ফিট আউট তখন ফার্নিচার দিতাম ইউ ক্যান গিভ ফার্নিচার হোটেল ইজ নট ওনলি দ্য ওনলি প্রজেক্ট দেয়ার ইন্ডিভিজুয়াল ক্লায়েন্টস দেয়ার আর ব্যাংক দেয়ার আর রেসিডেন্সেস যেমন চিটাগং একটা হোটেল প্রজেক্ট কত বছর শেষ করেছি ফর ইয়াং ওয়ান ইয়াং ওয়ান আমাদের দেশে অনেক বড় একটা প্রতিষ্ঠান ফর গার্মেন্টস এ পি জেড এ দেয়া কোরিয়ান কোম্পানি তো ওদের একটা একশো রুমের একটা হোটেল কে পি জেড এ করলাম হান্ড্রেড পার্সেন্ট চিটগং ঠিক করে দিয়ে আমি ভাবলাম যে এটা তো জীবনেও করতে পারো না বাট উই ডেট উই মেড ইন আওয়ার ফ্যাক্টরি তারপর চিটগংয়ে গিয়ে সব ফিট করা হলো কি সুন্দর জায়গা ইন দ্য মিডল অফ কে পি সেড খুব সুন্দর জায়গা জোনাকে ভর্তি ওখানে জোনাকে গিয়ে কি জোনাকে প্ল্যান প্ল্যান চলে আসলো কি না আমি বলবো ওটা ওই কথাটা বলবো তার বাইরে আমি আমরা আসি নন্দিতা কোনো প্রশ্ন ছিল না একটু আগে থেকে যদি আমরা একটা বিষয় জানতে চাই আপনারা যখন হোটেলের কাজগুলো করা শুরু করলেন সে সোনারগড় সোনারগড় কথাই যদি বলি ওই সময়টাতে তো আসলে বাংলাদেশে ইন্টারনেট একদমই অ্যাভেলেবেল ছিল না এবং এখন যে কোনো রিসোর্স বা রেফারেন্স পাওয়া যতখানি সহজ তখন আসলে শুধুমাত্র হয়তো বা বইয়ের উপরে নির্ভরশীল হতে হতো বা বিভিন্ন ম্যাগাজিন বা আর্টিকেলস যদি বলি তখন আসলে কিভাবে আপনারা ম্যানেজ করতেন কি আমি জি হ্যাঁ আমি তো আবার বক্সে বসে থাকার মানুষ না সো আই ট্রাভেলড আচ্ছা আই ট্রাভেলড অ্যান্ড আই ওয়েন্ট টু অল দ্য টপ হোটেলস ইন সাউথ ইস্ট এশিয়া বেস্ট হোটেল বলেন রিটস বা কার্লটন বলেন হিলটন এভরি ফোর সিজন সব হোটেলে গেছি সব হোটেলে গিয়ে থেকেছি হ্যাঁ খালি দেখা না আই স্টেড আই লুকড আই রিকোয়ারমেন্ট ওখানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো রিকোয়ারমেন্ট তারপর হলো সাইজ ওই রুমে কোন সাইজটা হবে তারপর আপনার যা বিদ্যা বুদ্ধি আপনার ক্রিয়েটিভ এবিলিটি তখনই তৈরি হয় আগে সব দেখবেন দেখে রিকোয়ারমেন্টগুলি বুঝবেন দেন ইউ স্টার্ট ড্রয়িং দেন ইউ স্টার্ট ক্রিয়েটিং দেন ইউ স্টার্ট মেকিং স্যাম্পলস এখানে আমার ফ্যাক্টরিটা হলো একটা ইনভ্যালুয়েবল অ্যাসেট যা যা ড্রয়িং করছি যা যা চিন্তা করছি ফ্যাক্টরিতে তৈরি হচ্ছে যেটা অন্যদের হয় না আমরা তো অন্যরা তো শুধু ড্রয়িং করে কিন্তু আমি তো লাইভ স্যাম্পল দেখাচ্ছি তাই না সে আমার মক্কা প্রম তো বেস্ট হবেই এবং আপনাদের ফ্যাক্টরিটা এখন কোথায় নতুন বাজারে বাড়িধারাতে বাড়িধারাতে একটা বিষয় আমরা আপনার সম্বন্ধে জেনেছি যে মেড ইন বাংলাদেশ নয় বরং ডিজাইন ইন বাংলাদেশ এই আইডিয়াটাকে আপনি সামনে তুলে ধরতে কাজ করছেন এটা নিয়ে একটু বিস্তারিত জানতে চাই আমি চাই যে বাংলাদেশে যে ডিজাইনটা খুব ইম্পর্টেন্ট সবসময় ভাবি যে বিদেশি ডিজাইনটাই বেস্ট 
Not at all. Bangladesh design to the court, at least Amra. Design, Amar Monohai, Kanaji, designer Dokota Thake, creativity Thake. Can you put the word? Product design, Jamar specialty product design. A projected journal, Amrajita Kurechi, Kotu Rokome design, a projected journal, Jodio, perfumer journal, Atukicho Hadu. করে না বাট আমরা করেছি ক্রিয়েটিভিটি ফর ডিজাইন আর বাংলাদেশের ডিজাইন আমার মনে হয় ডিজাইন ইন বাংলাদেশ ইজ আ প্রাইড আই বিলিভ দ্যাট উই ক্যান ডু দ্য বেস্ট হোয়াই নট সেজন্য তো আপনাকে জানতে হয়েছে নিশ্চয়ই অনেক কিছু ডিজাইন নিয়ে যেহেতু আপনি ফোকাসড তো আসলে একটু যদি ডিটেইল বলেন আসলে অনেক স্কিলস থাকতে হয় অনেক নলেজ থাকতে হয় তাই না অনেক নলেজ থাকলে তখন আপনি সেটাকে Short form, a correct of halogenic. Aparonic knowledge tactics. Our mono, I have other knowledge touch at Amonic Agrohoace. Should knowledge now. Knowledge is never ending. Or Agrohoace. Shop to Borgotho Chapni Jacasta Cochin, shut up me, Balavisha Cochin. But your passion the Apnicasta Cochin. Jacani, passion thake, love thake, hard working thake, she can take outcome to onic Palocholace. Though, um, এগুলো এক একটা গল্প করতে গেলেই ঘন্টা পর ঘন্টা সময় পার হয়ে যাবে আপনার কিছু সোশ্যাল ওয়ার্ক আছে সেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলতে চাই তার আগে জোনাকি পোকার প্রসঙ্গটা যেহেতু চলেই আসলো আমরা এটাকে একটু অ্যাড্রেস করি এরকম একটা চিন্তা কিভাবে মাথায় আসলো তারপরে আপনি এটাকে একটা প্রাতিষ্ঠানিক ফর্মে নিয়ে এসে এটার জন্য কাজ করা পুরো গল্পটা একটু জানতে চাই অনেক বড় গল্প শর্ট ফর্মে বলবো জি না আমাদের ইন্টেরিয়র ডিজাইন তো অনেক দিন করলাম সেখানে হোটেল বলেন রেসিডেন্স অফিস ব্যাংকস ফার্নিচার মনে হলো যে এখানে একটা ডাইভার্সিফিকেশন দরকার হয় না একটা নিউ থিং ইউ শুড হ্যাভ আ সামথিং নিউ ইনজেক্টেড অন্যটাও থাকবে এমন না যে ডিজাইন বাদ দিচ্ছি ডট নট এট অল এখানে আমরা পারফিউমটাও রাখছি 2017 2017 সালে আমি চিন্তা করলাম যে একটা নতুন জিনিস ইন্ট্রোডিউস করা উচিত নতুন জিনিসের কথা চিন্তা করতে গিয়ে তখন আমি ভাবলাম আচ্ছা এই জিনিসটা একটা নাম দিতে হবে আমার বাঙালি নামই দেব কোনো ফ্রেঞ্চ কোনো ইউরোপিয়ান নাম তো আমি দিবই না তখন হঠাৎ মনে হলো কেন এই ছোটো ছোটো বাতি জোনাকি সেটা কেন দিচ্ছি না এই ছোটোবেলায় এত দেখেছি জোনাকি এখন আর দেখি না এই যে হোটেল করলাম আমরা চিটঙ্গে এত সুন্দর জায়গা পাহাড় লেক ফরেস্ট কিন্তু জোনাকি আর দেখছি না তখন আমার মাথায় হলো যে না এটা নিয়ে আমি করি আমার ব্র্যান্ডটা দিই আর শুধু তাই না জোনাকির একটা জিনিস সবাই আমরা বলি পোকা অ্যাকচুয়ালি আমি ইংরেজিতে বলতে চাই ইটস আ লুমিনাস ক্রিচার কেন বাতি জ্বলে তো তাই ওটার ট্যাগ লাইন কিন্তু দিলাম জয় অফ লাইট আধারে বাতি ইটস আ জয় অফ লাইট জোনাকি ইস আ জয় অফ লাইট তাই আমি দেখলাম এই ব্র্যান্ডটা করলে বাংলাদেশ ব্র্যান্ড হয় পোকাটা ব্র্যান্ড হয় আর আমার একটা ইনিশিয়েটিভও থাকে তাই না একটা নতুন নাম প্রথম কথা হচ্ছে পারফিউম নিয়ে বাংলাদেশে কাজ করাটা হয়তো ইজি কিন্তু বাংলাদেশি ব্র্যান্ড নেম নিয়ে পারফিউম করাটা খুব ডিফিকাল্ট কারণ আমরা যারা পারফিউম ইউজ করি তাদের মধ্যে একটা পারসেপশন আছে যে এটা প্যারিসের হতে হবে বা ইউরোপিয়ান হতে হবে নইলে কেমন জানি ভেতর থেকে স্যাটিসফ্যাকশনটা আসে সেজন্য আমার এই পারফিউম দিয়েছি ইন্সপায়ার্ড বাই ফ্রান্স দিয়েছি তো না ওটাতে একটা কারণ আছে কারণ এতগুলি পারফিউম ফ্রেঞ্চ পারফিউম বলতে প্রত্যেকটা আমি ব্যবহার করেছি আর এই কাজ করার সময় জানতে হয় এখানে অনেক স্টাডি আছে ডিফারেন্ট নোট স্টপ নোট মিডল নোট বেস নোট কি দিয়ে তৈরি হয় এই পারফিউম হুম কি দিয়ে তৈরি হয় অনেক ধরনের জিনিস আছে আমরা পারফিউম একটা ছবি আছে ওটা দেখেছিলাম দেখে কিছুটা আইডিয়া করতে পারি আর কি অনেক কিছু আছে সো ইট ইজ ট্রুলি মানে আমি যদি বলি ইটস ইন্সপায়ার্ড জাস্ট বাই বাংলাদেশ নো পারফিউম ইজ অলওয়েজ ইন্সপায়ার্ড বাই ফ্রান্স তারপর নলেজটা আমি বাংলাদেশে নিয়ে আসব দেন আপনার তো নলেজ আগে আপনি শুরু করলেন 2017 তে চিন্তা শুরু করলাম 2018 তে আমি এটা উপরে লেখাপড়া করলাম ওকে ফুল ফুল ইয়ার হ্যাঁ আর 2019 সালে কাজটা মানে ফর্মুলেশন হোল প্রসেস টু প্লেস তো জোনা কি ফ্রেগরেন্স কেন বলা হচ্ছে এটাকে জোনা কি জোনা কি ফ্রেগরেন্স না এটা না ফ্রেগরেন্সটার নাম দিয়েছি বাট এটা হলো ব্র্যান্ডের নাম হলো জোনা কি বাই নাসরিন জামির আর জোনা কি ফ্রেগরেন্সটার শর্ট ফর্মে দিয়েছি ফ্রেগরেন্স মানে পারফিউমড ইট কুড বি অডি টয়লেট ইট কুড বি পারফাম ইট কুড বি কোলন সেই জন্য এটা ক্যাটাগরি করে দিয়েছি কমপ্লিট আপনার কমপ্লিট ব্র্যান্ড কারা মানে যদি কম্পিটিটরের কথা বলি কাদের সাথে কম্পিট করছেন 
বাংলাদেশে তো এখনো ওরকম ফ্রেগরেন্স তৈরি করে নাই হ্যাঁ এখনো করে নাই বাট দে ক্যান মেক অনেক অনেক হতে পারে আমি জানি না সবাই তো ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসে কিন্তু আপনি যখন তৈরি করেছেন তখন তো আপনার ইন্টারন্যাশনাল কিছু ব্র্যান্ড নিশ্চয়ই মাথায় ছিল যে আমি করলে অন্তত এটাকে টপকাতে চাই অথবা এর মতো হতে চাই স্ট্যান্ডার্ড লেভেল একটা থাকে অলওয়েজ চ্যানেল ওকে আই মাস্ট স্পিক চ্যানেল ফর মি ইজ নাম্বার 1 গ্যাব্রিয়েল চ্যানেল তার উপরে আমি কত লেখাপড়া করেছি ও আর ছেলেদের উপরে লেখাপড়া করেছি টম ফোর্ড আমং মেনি অনেক সত্যি পড়াশোনা করেছি বাট চ্যানেল ইজ আ ওম্যানস ড্রিম চ্যানেল ডিওর দুইটাই বাট আমার জন্য চ্যানেল নাম্বার ফাইভ পড়াশোনাটা ইন্টারেস্টিং লেগেছে না না এটা ডিফারেন্ট ওয়ার্ল্ড আমি তো আমার এই টার্মিনোলজি বলি ইটস এ নিউ ওয়ার্ল্ড ইটস এ নিউ অ্যাডভেঞ্চার ইটস এ নিউ চ্যালেঞ্জ এটা কি আপনার আসলে পারফিউম সম্বন্ধে জানতে যে এই মনে হলো যে কিছু করি নাকি কিছু করবার জন্য জানি আগে চিন্তা করেছি এটা করব আচ্ছা করার পরে লেখাপড়া করেছি এটার উপরে লেখাপড়া মানে আপনার জানতে হবে যদি ওই চা কেমিক্যাল বা আপনার পারফিউম কি দিয়ে তৈরি হয় বিভিন্ন পারফিউম যেমন আমরা পাঁচটা সেন্ট একটা ফ্রিশিয়ান মেয়েদের জন্য তিনটা ফ্রিশিয়ানাইস নেরোলি ব্লসম তারপর ওরিয়েন্টাল জ্যাসমিন ফ্রিশিয়ানাইস ইজ মোস্টলি ফ্রিশিয়া একটা ফ্লাওয়ার অ্যান্ড রোজ নিরোলি ইজ বার্গম নিরোলি আর আরেকটা সিট্রাস তারপর ওরিয়েন্টাল জ্যাসমিন মোস্টলি জ্যাসমিন অ্যান্ড রোজ আর ছেলেদের হলো আমার একটু সেন্ট্রাল টাপাক আমার একটু ইজ অলসো সেডার কাঠের কাঠের আছে মাস্ক আছে সেন্ট্রাল টাপাক নাম এগুলো সব নাম কিন্তু আমার রাখা স্যান্ডেল বুট টোব্যাকো আর মাস্ক হলো এই যে হরিণ থেকে নেয় মাস্ক হলো একটা হরিণ থেকে একটা সার্টেন লিকুইড নেয় হ্যাঁ দ্যাট ইজ টু কিপ দি রিটেন দি ফ্রেগরেন্স ফর আ লং টাইম ওকে মাস্ক ইজ এন এক্সপেন্সিভ ওয়ান এগুলো কি সব আপনি বাইরে থেকে নিয়ে আসেন এটা ফর্মুলেশন করেছি করে এটা বানানো হয়েছে মেলের সাথে বাট আপনার পড়তে হবে তো ইউ হ্যাভ টু নো হোয়াট ইউর ডুইং ইউ হ্যাভ টু নো হোয়াট ইউর টকিং কিন্তু আপনি বাংলাদেশে কাজ করতে চাইলে আপনার এমপ্লয়ি শেষ করে একটা ল ফর্মে গেল বা কর্পোরেট অফিসে গেল কি ব্যাংকে গেল সেক্ষেত্রে আপনার মনে হয় না যে জোনা কি নামটা নিয়ে ব্র্যান্ডিং এর ক্ষেত্রে প্রবলেম হতে পারে প্রথম দিকে মনে হচ্ছিল এখন তার মনে হচ্ছে না একদম না কত ইন্টারভিউ দিলাম ম্যাক্সিমাম কেন জোনাকি কেন জোনাকি আপনার সবাই আগ্রহ জোনাকি আমি তো এখন কোনো প্রবলেম দেখছি না কারণ মানুষ আমি দেখলাম বাংলাদেশ ইজ ভেরি প্রাউড আপনি দেখেন পারফিউম আপনি সব জায়গায় নেন দেন সেনাল গ্যাব্রিয়েল সেনাল কিন্তু ওর দেশের কিছু নেই টম ফোর্ড ওর নাম মার্ক জেকবস ওর নাম আমি আমার নামটা অনেক পরেই দিয়েছি প্রথমে জোনাকি ছিল তারপর আমার ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডাররা বলল তোমার নাম দিতেই হবে বায়ন অশ্রিন সমীর দিতেই হবে সো পরে দিলাম বাট ইনিশিয়ালি ইট ওয়াজ জোনাকি দ্য ব্র্যান্ড ইট মাস্ট ব্র্যান্ড বাংলাদেশ আমাদের নিজেদেরকে প্রাউড ফিল করতে হবে এইসব জায়গায় আমার ব্র্যান্ডের এখানে সব জায়গায় কিন্তু নিচে লেখা আছে দ্য জয় অফ লাইট এটাও বলা আছে আমরা এই যে পাবলিসিটি করছি বা ব্র্যান্ডিং মার্কেটিং আমার <laughs> এখানে আমি বলবো আই মাস এ স্কোয়ার টয়লেট্রিজ ওয়াজ এ গ্রেট হেল্প স্কোয়ার টয়লেট্রিজ আমাদের ডিস্ট্রিবিউশন আর মার্কেটিং পার্টনার তো ওদের তো হিউজ জায়েন্ট মেশিনারি আমি বলবো ওরা রিয়েলি এক্সপার্ট শুধু তাই না ভেরি হেল্পফুল সো ওদের সাহায্য নিয়ে বিভিন্ন সুপার স্টোরে আছে ইউনিমার্ট আলমাস ঢালিস সহজ আলমাদিনা আর অনলাইন স্টোর আমাদের আছে জোনাকি ফ্রেগরেন্স ডট কম 
स्कूल मेट्रिक परीक्षा সব জিপিএ 5 সবাই জিপিএ 5 কত স্টুডেন্ট কত কিছু হলো তো এটা আমাদের পরিবারের অনেক বড় একটা কন্ট্রিবিউশন তাই না তো সেখান থেকে আমরা সবাই সবাই আমার বাবার 12 ভাই বোন সবাই একসাথে কাজটা করছে তো আমরা ইন आवर ओन वे আমি একটা ভিডিও করে ওনাকে আমি গিফট করে দিলাম সোশ্যাল কস তো করা উচিত তাই না আর জোনাকির জন্য যে ফাউন্ডেশনটা করলাম জোনাকি ফাউন্ডেশন ফর নেচার এটা খুব শখ করেই করছি কারণ আমাদের দেশে জোনাকি কোথায় দেখা যায় দেখা তো যায় না তাই না যে কার চিটোঙে দেখা যেত এখন চিটোং তো অতটা গ্রিন নাই কেই পি জেডে দেখলাম অনেক গ্রিন ঢাকায় তো দেখাও যায় না বাট আমাদের মতো মানুষ আমি শুধু কি ফ্রেগরেন্স বানাবো আমার কিছু করার নাই জোনাকির জন্য ছোট্ট একটা পোকা তার জন্য তো কিছু করা উচিত তাই না তাই এই ফাউন্ডেশনে আমার ভিশনটা হলো মোর গ্রিন মানে জোনাকি যেন থাকে যেন জোনাকি যেন দেখতে পাই সেভাবে লক্ষ্য আর আমরা চাচ্ছিলাম আমার পার্ট অফ দ্য প্রফিট সেলস হ্যাঁ পার্ট অফ আওয়ার প্রফিট শুড গো ইন টু কিপিং দ্য জোনাকি অ্যালাইভ অ্যান্ড টু হেল্প এটার জন্য কোনো রিসার্চ করছেন গবেষণা করছেন প্রথমে একটা ফাউন্ডেশন করছি এটা বোধহয় আজকে কালকের মতো হয়ে যাচ্ছে তারপর আমার ভিশনটা রেখেছি ওকে ভিশনটা রেখে শুরু করব আমরা ডিফারেন্ট অ্যাওয়ারনেস টক হ্যাঁ ডিফারেন্ট অ্যাওয়ারনেস একটা লঞ্চও হবে ঠিক আমার জোনাকি ফ্রেগরেন্স যেটা লঞ্চ হলো জোনাকি ফাউন্ডেশন একটা বড় লঞ্চ হবে আই উইল হ্যাভ টপ মাইন্ডস ইন ইট টপ মাইন্ডস টু হেল্প কারণ বাংলাদেশ হলো গ্রিন বাংলাদেশ আর জোনাকি তো ওখানে থাকতেই হবে হ্যাঁ একটা খুব সুন্দর সিং আছে যদি আপনার জোনাকির মতো পোকা না থাকে তো পাখিও থাকবে না পাখি না থাকলে তো গাছও থাকবে না আর গাছ না থাকলে তো কল্পনার বাইরে সুন্দর তাই না আমরা শুধু জামদানি দিয়ে কাজ করি তাই না কিন্তু টাঙ্গাইলের যে কাপড় চোপড় টাঙ্গাইলের সুতি এক্সকুইজেট আমি টাঙ্গাইলের সুতি দিয়ে কত ধরনের ডিজাইন করেছি বেড লিনেন কার্টেন অনেক রকমের বাট ওটা আমার কোনো বিক্রি হয় নাই হয়তো একদিন হবে বাট এই এক একটা ধরেন আমাদের থাইল্যান্ডে ওদের যে রানী বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট কে কী ভালো করে যেমন আমাদের রাঙামাটিতে খুব সুন্দর একটা পাহাড়ি কাপড়ের টেক্সটাইল করে তাই না সেই জন্য টাঙ্গাইলের একটা স্পেশালিটি হলো আমাদের সুতি ওই সুতিটা আমি সত্যি ডেভেলপ করতে চাই যেমন মজলিন আছে মজলিন আর আমাদের জামদানি এটা তো অনেক হয়েছে বাট টাঙ্গাইলটা একটু আমার মনে হয় চিন্তা করা উচিত ডেফিনেটলি সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমরা যেই যেখানকার আমাদের এলাকার জন্য আমাদের নিজের সামর্থ্য থেকে কাজ করা উচিত তাহলেই তো দেশটা সামনের দিকে এগিয়ে যাবে এবং আমাদের খুব ভালো লাগে বলতে যে একজন সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি যে তার দেশীয় ব্র্যান্ড নিয়ে চিন্তা করছেন দেশের মানুষকে নিয়ে চিন্তা করছেন তার সমস্ত কাজের সমস্তটা জুড়েই হচ্ছে দেশের মানুষ এরকম মানুষকেই আমরা হাইলাইট করি আমাদের রাঙা সকালে এবং সেরকম একটা সকালই আজকে আমাদের সঙ্গে আপনার সঙ্গে আমাদের কাটছে তো একটু জানতে চাই সব কিছু মিলিয়ে নিজের ব্যক্তিগত সময়ে কি করতে ভালো লাগে আমার এতগুলি কাজ করার পরে ও এক তো ঘুমাতে পছন্দ করি না আমি পড়তে পছন্দ করি পড়তে পছন্দ করি আমি খুব মিউজিক পছন্দ করি খুবই মিউজিক পছন্দ করি পড়তে পছন্দ করি আর যতটা 
privately knowledge or jun korajai. Our we who we opposed a bibid no recommend knowledge, bibid no jagai. Can I want the ethical subject a la poena? To Lakabarata Kuri privately on a different level. Okay. On a different level. And Jibishota, the actor Pushno or Matha Guche on a conturia shlap and Kothashuni. Shetauchi art and culture. एक एक जन तो आश्चर्य एक एक दिक्कत नहीं है जाए बाबी भिन्न भावे आश्चर्य शेटा के एक्सेल करे तो आपने कितने जेटा हुए चीज़ आर्टेर बिभिन्न माध्यम आश्चर्य आपने काजेर मोड़ दिए एक्सेल करते हैं किंतु शोभा रखे आश्चर्य की शेटा की एकदम एपिटाइट ऑफ इनर माइंड ना की शेटा के कोनो काजे नहीं अमें बोली डिजाइन जो दे भालो कोरी बा डिजाइन एट अ वैल्यू आते डेफिनेटली डेफिनेटली आपने जो कप खूब सुंदर डिजाइन करें खूब सिंपल यू कैन सेल बट अमें वो कमर्शियल दिक्कत कम ही चिंता करें इतना जानते चाहिए ना अमें कमर्शियल दिक्कत कम चिंता करें अमें आगे डिजाइन डिजाइन रूपरे चिंता करें at the vast field, right. field of design, and art, and creativity, it are no limit. I mean, but I'm very happy with it. But Jonaki makes me very happy for the time being. Because it is that Jonaki, but the truth is, man, the first time I saw it, I was like, "This brand is only for Prashna Kurechi." I mean, I can't see this brand. Why are you Prashna Kurechi? This brand, I mean, by the way, it is a Bidheshi platform. Definitely, because mm. इटर future तो तो आपनी बुझते बच्चें जेटर एक चमत्कार future आते हैं। ये बुक निश्चित ही आपनी ground work कोरी इटन इटर मार्टिन ने बोला। अभी कोरी चिकन तो अनेक study कोरे review पे research कोरे इटर देश ची। ये बुक एक बार पोर्चन तो जरा customer जरा avail कोट्स चेन इटर। तादेर की रकम review। तारा बोल चे, तुम्हार perfume के scent is so beautiful. It's almost as nice as Chanel. Okay, and sustainability नहीं जो भी जानते चाहे, sustainability नहीं जो भी जानते चाहे, perfume में। अच्छा, three years plus. Okay. Three years plus for the perfume, और आपने जो भी जिता, ना three years तो होलो the box, माने whole bottle। बने वो अमरे जो भी आर्ट। Long lasting जो भी बोलते चाहे। हाँ, right. Long lasting बोले, हाँ, it is five plus plus hours. Okay. Yeah, of course. I mean, I've got a lot of tension for you. Okay, I'm going to know one thing. I'm going to tell you about the whole golf. I'm going to tell you about your life, which is unique. I'm going to tell you about the most successful man. I'm going to tell you about the most successful man. Must. Must. So, how do you define your uniqueness? I'm going to tell you about your own life. It should be different. It should be different. Quality top class with the hobby or precision must be very precise. Jamon at a cup, Dylan. It a design unique with the hobby, precise in the making process. We have a new boost the channel. And up back in the detector, he could have a study could have a con genius. What will make your product unique? It's not a study could have you have to be creative, right. To get that unique feeling. Market की आशिष्टा जानते होंगे। कि नहीं शिष्ट जानते होंगे। Right। आपने study करते हुए what will make your product unique? तो ये सिन। शिष्ट आपने चिंता करते हुए just एक टा drawing करे, just एक टा जिनिश। आप जो अतुल टा commercial होले हो बे ना किंतु। खूब बिशे commercial होले हो बे ना। commercial हो बे न पड़े। आगे जिनिश टा तुरी होग। तार पर commercialism। तो आमर कच्चे कानून जिन्हें मुन Yes, yes. This is a very good subject in marketing. Art is a big subject. Art and design is a big subject. So, art and design, we have a skill that we have to do with this fragrance. It is not difficult, but it is difficult to do with this subject. And the first thing is that in Bangladesh, we have to do with our first question. ये जगह तक काज करवे तो उसी जगह थे कि आपने पाया नहीं रे बंग अम्र आश्चर्य आशा बादे जब आपने के देखे हो तो आर ऑने के शाहूस करवे बा उन तो तो पक्के जानवर जानवर आओ उचित है ना शेटे अम्म क्या नो आमात थे कि शिक्के और उन्नो रो करवे अवश्य अवश्य अम्र आश्चर्य आपने शंके आड़ तो नो तुन अनेके ही एकों नहीं धारणा ते बिश्चर से जब चाकरी ते ना जे अशुले नीजे बैप्शा दार करानो 
কিন্তু এট দা সেম টাইম আসলে আমরা নতুনদের মধ্যে দেখি যে খুব রাতারাতি কিছু হয়ে যাওয়ার একটা প্রবণতাও থাকে তো সব মিলিয়ে আপনি কি পরামর্শ দেবেন নতুনদের জন্য দে মাস্ট স্টাডি দে মাস্ট বি থরো যেটাই করবে সেটা একটা থরনেস থাকা উচিত ধৈর্য থাকতে হবে মানে এক থেকে দশ যেন না হয় ধাপে ধাপে স্টাডির পড়াশোনা করতে হবে ইউ হ্যাভ টু বি ইন্টেলিজেন্ট ক্রিয়েটিভ ক্রিয়েটিভ শুধু ডিজাইন না ক্রিয়েটিভ ইন ইউর জব ক্রিয়েটিভ ইন হোয়াট ইউ টু সেটা ফ্যামিলি জায়গা থেকে আসতে চাই কতটুকু সাপোর্ট আপনি পান আমার ফ্যামিলি থেকে রাইট ফ্যামিলি মেম্বাররা কিভাবে দেখে আপনার কাজকে না আমার যেমন জোনাকি প্রোগ্রামে মানে যখন শুরু করেছি জামির বলল এটা কি যে করছো ঠিক বুঝলাম না এটা কি হবে আমার ছেলেও বলল যেটা কি করে হবে কোথায় বিক্রি করবেন কোথায় কে নিবে কোথায় ডিস্ট্রিবিউটার অনেক অনেক কিছু বলেছে তো আমি ডিসাইড করেছি না এটা আমি করবই ইররেসপেক্টিভ তো আমি করলাম ওরা সহ্য করলো এটাই বলবো আমি কিন্তু বিশ্বাস করি হারমোনি ইন ওয়ার্ক অ্যান্ড ম্যারেজ ইস ইম্পর্টেন্ট অবশ্যই এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট হারমোনি ইন ওয়ার্ক অ্যান্ড ম্যারেজ খালি কাজ করব ফ্যামিলিতে কোনো হারমোনি থাকবে না এটা কিন্তু ডিস্টারবিং সারা দিন কাজ করার পরে বাসায় ফিরে যদি একটু মেন্টাল পিসনেসটা না থাকে পরের দিন কাজ করার এনার্জিটা থাকবে না এটা খুব স্বাভাবিক খুবই স্বাভাবিক সো আপনি যেটা হয় আমাদের বাঙালি মেয়েদের ক্ষেত্রে আপনার ক্ষেত্রেও সেটাই হয়েছে আর্লি ম্যারেজ হয়ে গিয়েছে একটা সংসার আপনাকে সামলাতে হয়েছে তারপরে আপনি আইকন আইকনিক ওয়ার্ক করেছেন তো এগুলোর ক্ষেত্রে আপনার হাজব্যান্ড আপনাকে কতটুকু সাপোর্ট করেছে না আমি আমি মাসে যখন আমি লেখাপড়াটা করি তখন জামির কিন্তু অনেক সাহায্য করেছে ইউনিভার্সিটিতে নামানো আসা বাচ্চাদের দেখা করেছে জামির জানে আমাকে চিনে তো আই ওয়াজ এ ভেরি গুড স্টুডেন্ট তো জামির জানে যে নার্সিং শুরু যখন করেছে শেষ করবেই তো আমাকে থামাই নেই জামির জানে দ্যাট আই উইল স্টার্ট অ্যান্ড আই উইল টু বাট অনেক বাচ্চাদের দেখতো তারপর এটা তো একটা ইউ ফাইন্যান্স লাগে টু সাপোর্ট ফাইন্যান্স মাই এডুকেশন হি সাপোর্টেড এডুকেশন পরে না হয় আই বিকেম এক্সট্রিমলি সেলফ সাফিসিয়েন্ট বাট যখন প্রয়োজন ছিল তখন তো সাপোর্ট দিয়েছে সেটা তো মনে রাখা উচিত একদম তাই না এবং এই সাপোর্টটা আসলে অনেক বড় পাওয়া এবং আপনার জীবন সঙ্গী যিনি আছেন তিনি শুধু নন তার একটা পরিবার ছিল পরিবার আছে তারা কিভাবে আপনাকে সমর্থন সমর্থন করেছেন বা আপনার কাজকে সমর্থন করেছেন মানে আমার শ্বশুরবাড়ি জি ও আমি বলবো জামিরের ফ্যামিলি ওরা কিন্তু অনেক এডুকেশন ওরিয়েন্টেড পারসন আমার শ্বশুর জাস্টিস আসির খুব নাম করা জাস্টিস আসির তো খুব নাম করা যাচ্ছিলেন হ্যাঁ তো উনি আমার মনে আছে আমার বিয়ের পরে আমাকে খালি বললেন স্যার নাসিন তুমি তো এমন বাড়ি থেকে এসছো তোমার অনেক সুটকেস দেখছি তুমি লেখাপড়া করবে তো তুমি লেখাপড়া করবে তো আমি না অফকোর্স কেন করব না সো দে আর ভেরি সাপোর্টিভ অফ এডুকেশন কিন্তু আপনার যে কেউ নিজের থেকে সাহস থাকতে হয় সেটা তো অবশ্যই নিজের থেকে যতই সাপোর্ট হাজব্যান্ড দিক শ্বশুরবাড়ির দিক যে যেটাই দিক নিজের সাহস থাকতেই হয় আমরা এটা বিশ্বাস করি প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে কোনো না কোনো সময় সে ডিফিকাল্ট টাইম পাস করে এবং ফ্রাস্ট্রেশনে চলে যায় তারপরে আবার সেটা থেকে ওভারকাম করে আপনার লাইফে উনিশশো এরকম টার্ম এসছে আপনি ওভারকাম করেন কিভাবে ওভারকাম আমি খুব বেশি নিজের পার্সোনাল লাইফ বা আমার কোনো যদি অসুবিধা হয় আলাপটা করি না আমি নিজে নিজেই সলভ করি ইন সাইলেন্স আই সলভ মাই ওন প্রবলেম খুব যে আলাপ করব এর সাথে ওরকম মানুষ না আমি আই ট্রাই টু থিঙ্ক হাউ বেস্ট আই ক্যান সলভ হাউ বেস্ট খুব একটা আলাপ করি না কিন্তু পার্সোনাল জিনিস আর একটা বিষয় হলো সময় দিলে নিজে নিজেই জিনিসটা কাভার হয়ে যায় হ্যাঁ কারণ এর সাথে আলাপ করব কোনো তো বেনিফিট নেই আমার আপনি কিছুক্ষণ আগে বলছিলেন যে ম্যারেজ এবং ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্সের কথা 
এবং আপনার যেহেতু সন্তান আছে সন্তান সংসার এবং কাজ তাও আপনার একটা কাজ না অনেক ধরনের কাজ আপনি সামলেছেন তো কিভাবে আসল ব্যালেন্সটা করতেন বা করেন এখনো কি ব্যালেন্স এত কিছু ব্যালেন্স মানে আমাকে এত অকিউপাই করে রাখে আমার চিন্তা করারই বোধ হয় সময় থাকে না কোনটা কি ব্যালেন্স করব আমার মনে হয় কাজের শেষে আমি যদি ঘুমাতে পারি আর আমি যদি একটু মিউজিক শুনতে পারি আর বই পড়তে পারি আমি ভেরি হ্যাপি ফ্যামিলিকে কখনো আপনাকে অভিযোগ করে যে আমাদেরকে সময় দিচ্ছ না অল দা টাইম ছি না অল দা টাইম যে আমি কিন্তু এই জোনাকির সময় আমি বলেই দিয়েছি যে আমি খুব একটা সময় দিতে পারবো না কারণ এটাতে এত কাজ অনেক পরিশ্রম এটা বলার মতো না পরিশ্রম বাট হয়ে তো গেছে শেষ করি সাহস কমিটমেন্ট ডিসিপ্লিন এই তিনটা জিনিস থাকলে বাকিগুলো অটো চলে আসবে থ্যাংক ইউ ম্যাম আমরা আপনার সাফল্য কামনা করি এবং আমাদের সকলটাকে আপনি চমৎকার করে দিলেন সুন্দর করে দিলেন অনেক অনেক দোয়া থাকছে অনেক অনেক শুভকামনা থাকছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ